எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட பேர் ராஜசேகர் இது என்னோட முதல் படம் ஆக்சுவலாக நம்ம ப்ரீவியஸ்லி ஏர்போர்ட்ஸில் வேலையில் இருந்தனார் அதை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு சினிமாக்காக வந்தேன் அது நிறைய சிரமங்கள் இப்படி எல்லாரும் போய் சொல்கிற மாதிரி தான் படம் இந்த முதல் படம் எனக்கு நல்லா பண்ணியிருக்கேன் நம்பிக்கையோடு இருக்கேன் கைதானதி பேரனிச்சிட்டு அவங்க பாம்பே இருக்கல வர முடியல கைதானதி பேரை வந்து விஜித் அடிச்சிருக்காரு ஆர் கே சுரேஷ் சாரும் வெளியூரில் இருக்கிறதுல வர முடியல இஸ் த மியூசிக் டேரக்டர் படத்துக்கு பெரிய பக்க படம் இருக்கு தான் அண்ட் இஸ் கோ டேரக்டர் ரஞ்சித் தாரணி கட்டி பாத்திரமிக்கு அஞ்சலி கரெக்டர் பண்ணு திவ்யா காவிய கரெக்டர் தெரிஞ்சிருக்காங்க இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் கிளாஸ்மேட் சேதுராமன் படத்தோட கோ டேரக்டர் லைன் ப்ரொடியூசர் எல்லாமே கூட இருந்தோம் நன்றி உங்களை சந்திக்கிறதுல சந்தோஷம் பாப்பா பாப்பா அந்த படத்தில் சின்ன கரெக்டர் அது கைலாந்தியோட பொண்ணாக வந்தாங்க பட் ரொம்ப நல்லா பண்ணி என் கூட ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிட்டாங்க சுரேஷ் சாரோட எங்கேஜுக்காக ஒரு ஒரு ஆள் தேடி இருக்கும்போது இந்த பையனை பார்த்தோம் ஒரு ஒரு வீடியோ தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு பார்த்தோன்னா அப்படியே இருந்தால் அப்படி வந்துட்டு ஷூட் பண்ண போர்ஷன்ஸ் லைட்டாக போட்டு காட்டிட்டு இது மாதிரி தான் தம்பி பண்ணணும்னு நினச்சேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நல்லா பண்ணியிருக்கா அப்படி செர்பின்பா இந்த ட்ரெய்லர் நல்லா வரவேற்பு இருந்துச்சு அதுக்கு ட்ரெய்லர் கட்டு எல்லாமே வந்து செர்பின் நல்லா பண்ணியிருக்காரு இப்போ எடிட் ஆகிட்டார் ஒரு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ பிரதர் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் இதுக்கு நான் படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் நான் இதுக்கு மாதிரி தற்காப்பு கரையோரம் வண்டி படங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ராஜசேகர் சார் வந்து எனக்கு இந்த படம் லாஸ்ட் இயர் போது எனக்கு சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன போர்ஷனாக இருக்கும் பட் கதையில் ஒரு இம்பேக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரோல் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ இப்போ ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறப்ப எனக்கு கன்வின்சிங்காக இருந்தது சார் நான் இந்த ரோல் நான் பண்ணுறேன் சார் சின்ன சின்னதாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் இதுக்கு முன்னே நான் பண்ணதில்லை அதனால் எனக்கும் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் அதுவும் கைலானந்தி மேடமுக்கு நான் பேராக பண்ணுறப்ப எனக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணேன் அப்புறம் அவரும் ஓகே அப்புறம் லுக் டெஸ்ட் மேக்கப் டெஸ்ட்லாம் எடுக்கிறப்ப கரெக்டாக இருக்குதுன்னு சொன்னார் ஸோ அப்படி தான் இந்த படம் ஃபார்ம் ஆகி நம்ம அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் இயர் எல்லாம் ஷூட்டிங்லாம் போய் கொஞ்சம் அங்கங்கே டிலே ஆச்சு எங்களுக்கு பட் எல்லா விஷயங்களும் கிளியர் பண்ணி அதுக்கெல்லாம் முழு காரணம் டேரக்டர் சார் தான் இந்த நிறைய பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணார் இந்த பட் எல்லாமே ஃபே கிளியர் பண்ணி வெற்றிகரமாக இன்றைக்கி ரிலீஸ்க்கு கொண்டு வந்ததுக்கு முழு காரணம் டேரக்டர் சார் அப்படின்னு எல்லாரோட சப்போர்ட் ஆக்சுவலாக சொல்ல வந்து டீம் ஆல் டெக்னீஷியன்ஸ் ஏட் மேனேஜர்ஸ் எல்லாரும் பயங்கர சப்போர்ட்டிவ் அவங்க இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அவங்க முடிச்சிருக்க முடியாது ஐ ஷுட் பி தேங்க்ஃபுல் டு எவ்ரி ஒன் ஆக்டர்ஸ் ஆகட்டும் டெக்னீஷியன்ஸு எல்லாருமே எங்கள் சப்போர்ட் வந்தாங்க அவங்களே நம்ம இந்த ஒரு இது ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ எல்லாருக்குமே வணக்கம் நான் தான் தரணி ரெட்டி பேசுகிறேன் இது வந்து என்னோடய செகண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இது செகண்ட் மூவி தேட்டுக்கு ரிலீஸு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இன்றைக்கி வந்து இங்கே நின்று நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது அண்ட் இந்த படம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ரோல் எனக்கு கைலானந்தியோட ஃப்ரெண்டாக காவியாவாக நான் பண்ணியிருக்கேன் ஹோப் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ Hi hi I am Nakshatra uh, my name in this movie is Diya I am acting as Kayal mummy's daughter Thank you Thank you Baba on the expense Hi hey, ellar konako en peru Barani idile RK Suresh oda style character dhan paniruken enak idu modha padom இந்த படத்துக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த டேரக்டர் சார் அப்புறம் இளையராஜா சார் கேமராமேன் சார் அவர் இன்றைக்கி வரல எல்லாத்துக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லாம் அந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் வணக்கம் நான் என் பேர் சுதர்ஷன் நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பர்மா என்னோட விளையாடு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் இயர் கூட கோ ஒரு கோடை மாற்றம் ஹிஸ்ட்ரி இந்த வெப் சீரீஸ்க்கெலாம் லைக் படங்கள் அண்ட் வெப் சீரீஸ்க்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த ஒயிட் ரோஸ் இதுக்கு வந்து மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ காலையிலேருந்து சில நண்பர்களாகட்டும் இல்லை வந்து பொதுமக்களாகட்டும் அவங்க மூலமாக வந்து மியூசிக்கு நல்லா அப்ரிசியேஷன் கிடச்சிட்ருக்கு அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுத்த டேரக்டருக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஸோ அண்ட் ஆல்சோ படமும் அதே மாதிரி வந்து மியூசிக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு படமாக அமைஞ்சிது 
ஸோ அதனால் வந்து லைக் அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோருக்கான ஒரு என்ன சொல்கிற அந்த ஸ்கோப் நிறையவே இருந்துச்சு நான் இது வரைக்கும் பண்ண எல்லா ஒர்க்ஸை விட ஸோ அதனால் வந்து இதில் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பிரேக்காக ஒரு பிரேக் த்ரூவாக இது இந்த படம் அமையும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் ஆல்சோ இதில் என்ன ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக எங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் முடித்ததுக்கு அப்புறமா நான் ஒரு மூணு சாங் பண்ணியிருக்கேன் படத்தில் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் லாக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த மூணு பாடல்களுமே வந்து நாங்கள் முடித்தோம் லைக் அதோட வேலைகளே அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோருக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த படத்தை எந்த விதத்துலையும் பாதிக்காத மாதிரி அந்த பாடல்கள் அமைச்சது தான் ஒரு ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு அண்ட் ஆல்சோ வைரமுத்து சார் வந்து கவிதைகள் நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து அவர் நான் லைக் சாரை வந்து ஒரு டைம் தான் லைக் பார்த்தேன் அது அண்ட் ஆல்சோ அவரோட பாடலை வந்து அப்படியே இறைவான்ற ஒரு பாட்டை அவர் எழுதி வச்ச க பாடலை வந்து அப்படியே நான் அந்த வரிகளுக்கு நான் டியூன் கம்போஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணதும் எனக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி டேரக்டர் லைக் மொத்த டீமுமே ஒரு ஒரு இப்போ ஒரு ட்ரெய்லர் ஆகட்டும் ஒரு ட்ரெய்லரோட ஸ்க்ராச் வேர்ஷன் அனுப்பும் போது இல்லை வந்து ஒரு இப்போ ஒரு ஒரு ரீல்க்கான ஒரு மியூசிக்கும் அப்டேட் பண்ணும் போதுலேருந்து எல்லா இடத்துலையுமே ரைட் ஃப்ரம் கேமராமேன் டேரக்டர் எடிட்டர் அசோசியேட் எடிட்டர்னு எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த அப்ரிசியேஷன் இந்த சப்போர்ட்டு தான் வந்து இந்த ஒரு நல்ல ஒர்க் கொடு கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு உத்வேகமாக இருந்துச்சு ஸோ ஐ எம் ப்ரிவிலேஜ் டு ஒர்க் இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் தேங்க்ஸ் அப்படி சொல்ல வரல நான் இந்த கதை வந்து அந்த டேர்னிங் அந்த 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 சந்த அந்த ஒரு விஷயம் நடக்கிறதால கதை எப்படி மாறுதோ இந்த விஷயம் ஸோ இதே நான் வந்து ஒரு ஹிந்து பேரை வச்சுருக்கலாம் ஆனால் இப்படி ஒரு முஸ்லீம் கூட பேர் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக அவங்க வந்து மாற்றுறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது பட் அதுக்கான ஒரு குற்ற உணர்ச்சினால் தான் அந்த பாவத்துக்காக தான் ஒரு பரிகாரமாக சொல்லுவாங்க பாவத்துக்கு பரிகாரமாக தான் அந்த பொண்ணு கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது அந்த ஹீரோ அந்த பாசிட்டிவ் அந்த வெற்றி மாறின கேரக்டர் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு எப்படியா சேவ் பண்ணணும் சேவ் பண்ணி சேர்க்குறது ஸோ இதெல்லாம் கதை அது அப்படின்னு நாங்கள் நீங்கள் முஸ்லீம் பேர் இருந்தால் குற்றவாளி சேர்த்து அப்படின்னு எடுத்துக்காதீங்க அது தவறுது தீவிரவாதி அப்படி எடுத்துக்காதீங்க அது தவறுது கதைக்காக ஒரு மாற்றப்பட்ட நான் ஏற்கனவே இது மாதிரி சம்ப சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு நார்த் இந்தியாவில் அதை வச்சு தான் அது ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கும்போது எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தோம் நார்த் இந்தியாவில் இது மாதிரி ஒரு கேஸ் நடந்திருக்கு அதை வச்சு தான் டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒயிட் ட்ரௌஸ்னு ஒரு டைட்டில் ஸோ அதையும் ஒரு சைக்கோ இந்த டைட்டிலுக்கும் இந்த படத்துக்கும் என்ன ஒயிட் ட்ரௌஸ் டைட்டில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ நியூ பிகினிங்னு இருக்கும் அதாவது அந்த மீனிங்கே ஒயிட் ரோஸ் மீனிங்கே வந்து நீங்கள் போய் கூகுளில் தேடினீங்கன்னா நியூ பிகினிங்னு இருக்கும் ஸோ எங்களுக்கு இது இன்னும் சொல்ல போனோம்னா எங்கள் ஹோல் டீமுக்கு இட்ஸ் நியூ பிகினிங் அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது கையிலான அந்த ஹீரோயினுக்கு லாஸ்ட்டில் வச்சு லைஃப் நியூ பிகினிங் ஸோ அதனால அந்த டைட்டில் வச்சு அதனால ஸோ உங்கள் லைஃபோட கனெக்ட் ஆகிறது எல்லாருக்குமே கனெக்ட் ஆகுங்க இட்ஸ் நியூ பிகினிங் தான் ஒயிட் ரோஸ் அப்படிங்க ஒரு ஒரு எல்லா இடத்துலையும் நியூ பிகினிங்காக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி பிரச்சனை தான் வந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு பின்னா அதுக்கு பின்னாடி கரெக்டாக ஆகிட்டாங்களா கிளைமேக்ஸ் இல்லை ஃபியூச்சர்லேயும் அதான் பிரச்சனையெல்லாம் சந்திக்க போகிறாங்க ஸோ அது நியூ பிகினிங் இல்லை அது பார்ட் டூவில் சொல்லுவோம் பிரச்சனை இருக்கா நல்லா இருக்காது எல்லாருக்கும் பார்ப்போம் அவங்க மதம் மாறல அவங்க மதம் ஆமாம் வேற ஒரு மதம் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க அதனால அவங்க அப்பா போகிற பொண்ணை ஒதுக்கிட்டாரு ஏன் அந்த பொண்ணு மாதிரி அவங்க அப்பாட்ட பிரச்சனை புருஷை இறந்த பின்னாடி அப்பா கிட்ட போகிறா அவங்க அப்பா அந்த பொண்ணை ஏற்றிருந்தாருன்னா கதையை மாதிரி இருக்கும் சேஃபாக இருந்திருப்பா ஏற்றுக்கல அதனால இவ்வளோ பிரச்சனை சந்திக்க வேண்டியது இருக்குது அது ஒரு பாயிண்ட் அது அதாவது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா லாஸ்ட்டில் அந்த சின்ன ஒரு சீனில் வந்து போஸ்ட் கிளைமேக்ஸ் ஒரு சீன் வச்சுருப்பேன் எது நடந்தாலும் நம்பிக்கை இழக்காமல் நம்ம வந்து போயிட்டே இருக்கணும் அது அது ஒரு மெசேஜாக எல்லோரும் சொல்லணும் தான் அந்த சீனை வச்சது செகண்ட் ஹீரோயினுக்கு அவங்க செத்ததுக்கான ஒரு ஃபுல் டெஃபினேஷனே இருந்தால் மாதிரி ஏன் எப்படி செத்தான் சூசைட் அட்டம் அது ஆக்சுவலாக வந்து அது இன்டெரக்டாக தான் சொல்லியிருப்பேன் நான் அந்த சீனுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு சாகர் திடீர்த சா தற்கொலை முயற்சி பண்ணிட்டேன்னு சொல்லும் போது அந்த பையன் ஒரு வருவான் அது ஒரு ஹிட்டராக போட்டோம் அப்படின்னு அப்படி வச்சுட்டு அவங்கள <laughs> 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 ஸோ சொல்லும் போதே
இப்போ பெங்களூரில் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டெட் பாடியோட சில விஷயங்கள் நடந்ததை நம்ம கேள்விப்பட்டோம் அதுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட்டே இல்லைன்னு சொல்லி கோர்ட்டு சொல்லியிருக்கு இது நான் இந்த ஆக்சுவலாக இந்த படம் உருவானது காரணமே மார்ச் இதில் இது மாதிரி விஷயம் நடக்குது என்னோடய ஃப்ரெண்டோட அக்கா ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க அவங்க இதை வச்சு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணலாம் இது அவேர்னஸ் கொடுக்கணும்னு தான் எங்கள் வந்தாங்க அதை கேட்டுட்டு இது விஷயம் ஒரு புதுசாக இருக்குன்னு நானும் இவ்வளோ தான் கொஞ்சம் பேசியிருந்தோம் இதை வந்து படமாக மாற்றலான்ட்டு அப்போ ரீச் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு படமாக மாற்றணும் இன்னொரு விஷயம் நீங்களே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நியூஸில் வந்திருக்கும் சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி கேஸ் நிறைய வந்துச்சு ஸோ அதை வச்சு தான் இதை கிரைவ் பண்ணுது ஓகே தேங்க்யூ 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 படம் ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் உங்கள் சப்போர்ட் இருந்தால் தான் நாங்கள் ஜெயிக்க முடியும் புது டீம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நல்லபடி எழுதுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ